ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਰਤਕ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੇ ਕਦਸੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੈਸੀ ਰੀਤ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਜਿਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬਿਜੈ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜੈਤ ਸਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਉਚਾਰੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪਰਪੱਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਰਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਮਿਤ ਉਸ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮੂਹ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੈਤ ਸਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿ ਸਿਰਤੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੋ 10 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ 11 ਜਾਂ 13 ਜਾਂ ਸਤਾਰ ਜਾਂ ਜਾਂ 40 ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੂਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਮੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉੱਤਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸਤਾਰਵੇਂ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 13ਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 13ਵਾਂ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸਰਵ ਉੱਚਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਬ ਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਉੱਤਮ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਰਜਾਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਹਿ ਸਕਿਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਥਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮਰਜਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬੰਦੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਜੋ ਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੱਧ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੱਧ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੀਨਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਰਜਾਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਖੇ ਜੀ ਮੱਧ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੱਧ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਤਾਂ 1430 ਹਨ ਤੇ 1430 ਦਾ ਅੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 715 ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਇਹ 705 ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਮੱਧ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ 18 10 20 ਤੱਕ ਤੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੋਟੀ ਲਿਖਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਰੀਕ ਲਿਖਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਘੱਟ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਜਾਂ ਬਰੀਕ ਲਿਖਾਈ ਹੋਵੇ ਇਉਂ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਚਾਹੇ ਉਦਾਸੀ ਸਨ ਚਾਹੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏ ਅੰਗ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਜਦੋਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੰਗ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅੰਗ ਸਿਰਫ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੱਤਰਾ ਆਪਾਂ ਤੱਕੀਏ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਾ ਪਰਤਿਆ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਅਗਲੇ ਪੱਤਰੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤਨ ਅੰਗ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖਵਾਇਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 765 ਅੰਗ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ 765 ਅੰਗ ਹਨ ਹੁਣ 765 ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਰਬ ਦੇਵੀਏ ਭਾਵ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਅੰਗ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ 1530 ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ 18 10 20 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਇਉਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਦ ਹੈ ਇਹ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨ ਪੂਰਾ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇਹ 1430 ਅੰਗ ਛਾਪੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਤੋਂ ਇਉਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਗਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਝਟ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅੰਗ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਠਨਾਈ ਸੀ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ ਕਿ 1430 ਦੇ
ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਤੱਕੀਏ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੱਧ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੰਗਤੀ ਆਈ ਹੈ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ ਇਹ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈਤਾ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 560 ਰਾਗ ਉਨ ਗਾਏ ਸੰਗ ਰਾਗ ਨੀ ਤੀਸ ਸਭੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗ ਗੰਨ ਕੇ 18 ਹੈ 10 20 ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਰਾਗਣੀਆਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਇਉਂ ਆਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਉਂ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੱਧ ਭਾਗ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਮੱਧ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਰਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚੜੇ ਕੋਈ ਵਿਗਨ ਨਾ ਪਵੇ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਕਾਰਜ ਨੇ ਪਰੇ ਚੜਿਆ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ ਵੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨੇ ਪਰੇ ਚੜ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚੱਲੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਸੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਪੜਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਰ ਵਿਗਨ ਤੋਂ ਰਖਿਆ ਕਰਨੀ ਨਿਰਵਿਗਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਭਾਗ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਮੱਧ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਗਈ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਵਿਗਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਗਈ ਜੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੈ ਵੱਧ ਘਾਟ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਜਿਸ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਹੈ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਮੱਧ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਰੰਭ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ ਉਦੋਂ ਦੇਗ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਭੋਗ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ
ਪਰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਿਆਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਗਰਮ ਦੇਗ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਦਾ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ ਦੇਗ ਠੰਡੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸੰਪੂਰਨ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸਚ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜਨਾ ਇਹ ਪੜਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਛੰਦ ਹੈ ਸ਼ਪੈ ਛੰਦ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੜਨਾ ਤੋ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥਾ ਹੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸਮਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੜਨਾ ਇਹ ਪੜਨ ਉਪਰੰਤ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੜਨ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਮੁੰਦਾਮਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਤੇ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਪੜਨੇ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆ ਪੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚਾਤਰੀ ਛੰਦ ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਦਾਰੇ ਅਪਾਰੇ ਇਹ ਪੜਨਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਪੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਜਾਤ ਛੰਦ ਹੈ ਨਮਸਤਵੰ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਛੰਦ ਅਖੀਰਲਾ ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤੇ ਸੋਮ ਭਵ ਸਬੰ ਸਰਬ ਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ ਨਮਸਤਾ ਪ੍ਰਣਾਮੇ ਸਮਸਤਾ ਪ੍ਰਣਾਸੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਛੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰਗ ਭੂਤੇ ਤੱਕ ਪੜ ਕੇ ਫੇਰ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਪੂਰਾ ਪੜਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਲਗੀ ਤਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਾਰਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਉਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਲੱਭਣੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਲੇ ਖਲੋਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਲਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਉਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਰਵਾਜ ਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਪੰਜ ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੜ ਕੇ ਚਾਲਵੀਂ ਪੜ ਦਿਓ ਤੇ ਸਲੋਕ ਪੜ ਦਿਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਲੋਕ ਵੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਢਿੱਲ ਆਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਵੀ ਢਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਥਾਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਖੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਤਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੁਣਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਨ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਨੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਕਾਰ ਵੀ ਆਪ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਗ ਲੰਗਰ ਭੋਗ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਛਕਦੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੜਾਹ ਕਰਨ ਕੇ ਵਿਧ ਸੁਣ ਲੀਜੈ ਤੀਨ ਭਾਗ ਕੋ ਸੰਸਾਰ ਕੀਜੈ ਸੋ ਬਾਸਨ ਭਾਂਜਨ ਸਵਾਸ਼ ਕਰੀਜੈ ਕਰ ਇਸਨਾਨ ਸੁੱਧ ਹੋਏ ਬਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਥਾਂ ਐਨ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੁੱਲੇ ਉਹ ਪੱਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਤਨ ਵੀ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਣ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਸਾਫ਼ ਬਸਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਆਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰਹੇ ਕਿ ਹੱਥ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੱਕੜਾਂ ਡਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਈ ਪਾਥੀਆਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚਲੋ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਏ ਉਹ ਹੱਥ ਖੁਰਪੇ ਨੂੰ ਕੜਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਨਾਬ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਚਮਤਾ ਹੋਵੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਪਾਉਣਾ ਆਟਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੇਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਉਂ ਆਟਾ ਭੁੰਨਦਿਆਂ ਭੁੰਨਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਟਾ ਭੁੱਜ ਕੇ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜਨੀ ਹੈ ਪੜਦੇ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਚਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਬੂਤੀ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੜਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਚਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਕੀਤੇ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਫਲਾਣਿਆ ਆ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਈ ਫਲਾਣਿਆ ਆ ਉਹ ਲੈ ਆਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੁੱਚੇ ਬਰਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਠੰਡੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਦਸੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋ ਦੇਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਲਾਭ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਵਾਚਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਭੋਗ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਖੜਾ ਜਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਫਟਾਫਟ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਕਾਮਨ ਬੇੜਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋ ਜਿਹੋ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੋ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭੋਗ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾਵਾਂ ਵੱਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਮੱਦ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਦ ਪੂਰਨ ਮੱਦ ਪੂਰਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਪੜੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਦੇਗ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਣਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣੀ ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਗ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਅਤੇ ਭੋਗ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਂ ਪਰ ਆਰੰਭਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਭੋਗ ਸੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਆਰੰਭ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਜ ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ ਲਈਏ ਸੋ ਆਰੰਭ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭੋਗ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਦੇਖ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੇ ਅੰਗ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਐਨ ਆਨੰਦ ਪੂਰਵਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਢਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਮਕਾ ਛੱਡੀਏ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜੀਏ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਸੁਖਮ ਜਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਾੜੀ 
ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਇਉਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਿਆਗਰਾਜ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤਰਬੇਣੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟੇਗਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭਾਗਾ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਮੁਖ ਕਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਓ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਗੁਰਚਰਨਾ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨ